రహబోతు ఆరాధమంద్ర విశ్వాసులకు పరిశుద్ధించినటువంటి వారికి మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రిస్తుల నామంలో శుభములు ఈ రీతిగా ప్రభు దినంలో మనము ఈ రీతిగా గవర్నమెంట్ వారి నిబంధనల ప్రకారము సమాజంగా సంఘంలో కూడలేనప్పటికీ ఈ రీతిగా ఆన్లైన్ పరిచర్య ద్వారాగా యూట్యూబ్ పరిచర్య ద్వారాగా మనము దేవుణ్ణి ఆరాయించగలటానికి దేవుణ్ణి ఘనపరచడానికి దేవుడు మనకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప భాగ్యం కొరకై ముందు ఆచరించుకుంటున్నాము ఈ రీతిగా పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబిల్ నుంచి విలాపాక్యంలో మూడో అధ్యాయము ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చినాలు చదువుకుంటాం విలాపాక్యంలో మూడో అధ్యాయము ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చినాం లామెంటేషన్స్ థర్డ్ చాప్టర్ ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ త్రీ అవర్స్ కలిసి చదువుకుంటాం యహోవా కృపగలవాడు ఆయన వాత్సల్యత ఎడతెక్క నిలిచినది కనుక మనము నిర్మూలం కాకుండా వారము అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాత్సల్యత పుట్టిస్తున్నది నీవు ఎంతైనా నమ్మదగినవాడు ప్రభు సహాయం కొరికే చిన్న ప్రార్థన చేసుకుంటాం ప్రార్థనలో ఎక్కిపించండి ప్రేమలో తండ్రి మహాపరిశుద్ర గణమైన శ్రేష్టమైన పరిశుద్ధమైన నామం కొరకు ఆచరించుకుంటూ ఈ రీతిగా ప్రభు దినంలో మిస్ నిధులు ఈ రీతిగా మొక్కరించడానికి మీ నామాన్ని మీ నామాన్ని గణపరిచి హెచ్చించగలటానికి నాకు మాకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ఆదిక్తి వరకు నేను ఆచరించుకుంటున్నాను దేవా ఈ రీతిగా దేవా మా యొక్క గృహాల్లో కూడి దేవా మేము ఆరాయించుకోవటానికి మా నామను కనపరిచి హెచ్చించడానికి మాకు ఇచ్చిన గొప్ప ఆదిక్తి వరకు నేను ఆచరించుకుంటున్నాను దేవా లోకంలో అనేక మందికి లేనిటువంటి ఇటువంటి గొప్ప భాగ్యాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహం చేసి వచ్చినటువంటి ప్రేమ కొరకు నేను ఆచరించుకుంటున్నాను తండ్రి దేవా ఈ రీతిగా దేవా ఎవరికి వారు గృహాలు కూడి ఉంటుండగా వారి యొక్క ఆరాధన ద్వారాగా మీరే మహింపంతులమని ప్రార్థిస్తాం దేవా సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం మీకు అర్పించుకుంటూ నా యొక్క మా యొక్క ఆరాధన తండ్రి మీరే అంగీకరిస్తామని దేవా మేము ప్రార్థిస్తూ యేసు క్రిస్తుల ఘనమైన నామంలో ప్రార్థించి వర్పించున్నాను తండ్రి ఆమె ఈ రీతిగా చదవమైన వాక్య భాగము యొక్క విలాపాక్యంలో మూడో అధ్యాయంలో దేవుడు వారి యొక్క మనుషుల యొక్క పాపాన్ని బట్టి ఎంతో కఠినమైనటువంటి పదాలు విలాపాక్యం మూడో అధ్యాయం మొదటి నుంచి మనము చూడగలిగినట్లయితే మొదటి నుంచి అనేకమైనటువంటి కఠినమైనటువంటి వాక్య భాగాన్ని రాయ రాయటం జరిగింది ఏదైతే మొదటి వచనంలోనే నేను ఆయన ఆగ్రహ దండం చేత బాధ అనుభవించిన నరుడను రెండవ వచనంలో ఆయన కటికి చీకట్లోనికి దారి తీసి దానిలో నన్ను నడిపించున్నాడు ఇదే రీతిగా ఈ యొక్క వచనాల్లో పదకొండు వచనంలో నాకు త్రోవ లేకుండా చేసి నా అవయవంలో విడదీసి ఉన్నాడు నాకు దిక్కు లేకుండా చేసి ఇటువంటి ఈ రీతిగా ఎంతో కఠినమైనటువంటి పదాలను మనము చూడగలము అయితే ఇటువంటి కఠినమైనటువంటి పదాల మధ్యన దేవుడు ఒక ఆదరణకరమైనటువంటి మాట శ్రేష్టమైనటువంటి వాగ్దానమును దేవుడు మనకి యొక్క వాక్య భాగంలో అనుగ్రహం చేసి వచ్చినాడు అదే మనగా విలాపాక్యములు మూడో అధ్యాయము ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చినాలు మరొకసారి చదువుకుంటాము విలాపాక్యం మూడో అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చినాలో యహోవా కృపగలవాడు ఆయన వాత్సల్యత ఎడతెగ్గు నిల్చున్నది గనుక మనము నిర్మూలం కాకుండా వారము అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాత్సల్యత పుట్టిస్తున్నది నీవు ఎంతైనా నమ్మదగిన వాడవు చూసారా మనం ఇక్కడ ఒక వాక్య భాగం చూసుకున్నట్లయితే మనము నిర్మూలం కాకున్న వారము మనము ఇంకా నిర్మూలం కాకుండా ఈ యొక్క లోకంలో ఇంకా మనము సజీవులకు ఉన్నాము మనము నిర్మూలము కాకున్న వారము అనగా మనము ఎందుకు నిర్మూలం కాకున్న వారము అనగా ఎందుకు నిర్మూలం కాకున్న వారు ఒకసారి చూడగలిగినట్లయితే ఆ పై వాక్య భాగంలో పై వచ్చినప్పుడు చదవగలిగినట్లయితే పై లైన్లో చూసినట్లయితే ఆయన వాత్సల్యత ఎడతెగక నిలిచున్నది గనుక మనము నిర్మూలం కాకున్న వారము మనము నిర్మూలం కాకున్న వారము అంటే దాని దానికి కారణం హేతువు మనం చేసినటువంటి మంచి పనులు లేదా మనం చేసినటువంటి నీతి కార్యాలు మనం చేసినటువంటి గొప్ప కార్యాలు బట్టి కాదు కానీ దేవుని యొక్క వాత్సల్యత అనగనక పయ్యలు చూసినట్లయితే యహోవా కృప గలవాడు ఆయన కృపను బట్టి ఆయన కృపను బట్టి ఆయన వాత్సల్యను బట్టి ఆయన వాత్సల్యత ఎడతెగక నిలుచున్నది గనుక మనము నిర్మూలం కాకున్న వారం నిజమే లోకంలో మనం ఎంతో పనికిరానటువంటి వారం ఎంతో నీచులేంటి పాపులమైనటువంటి గడిచిన జీవితాల్లో మన జీవితం ఒక్కసారి అలాగం చేసుకున్నట్లయితే ఎంతో పాపం చేత పరాధం చేత చర్చిన స్థితి వారము అయితే ప్రభమైనటువంటి యేసుక్రిస్తారు అని ఆ రక్తం ద్వారా మన యొక్క ప్రతి పాపాన్ని కూడా క్షమించి మనను నిర్దోషులుగా నిష్కలమశులుగా మనను కూడా తీర్చిదిద్దుతున్నాడైన అరితికి ఇటువంటి కఠినమైనటువంటి పదాల మధ్యన అనగా ఇక ప్రపంచంలో ఈనాడు చూసినట్లయితే ఎంతో భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు బయటకు వెళ్ళలేని స్థితి బయటకు వెళ్తే 
ఏ వైరస్ మనకు అంటుకుంటుందో తెలియనటువంటి స్థితి అటువంటి స్థితిలో దేవుడు మనల్ని ఇంకా నిర్మూలం కాకున్న వారముగా మనం ఉన్నామంటే కారణము ఆయన యొక్క కృప ఆయన యొక్క వాసలిత ఆ వాసలిత ఎట్లాంటిది ఆ వాసలిత ఏంటి ఎడతెగక నిలుచున్నది గనుక మనము నిర్మూలము కాకున్న వారము దీర్తిగా అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాసలిత పుట్టుచున్నది నిజమే అనుదినము దినదినము ఆయన ఆయనకి మన మీద వాసలిత అనగా ప్రేమ పొంగుకొస్తుంది నూతనముగా పుట్టుకొస్తు అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాసలిత పుట్టుకొస్తుంది నీవు ఎంతైనా నమ్మదగినటువంటి వాడు ఆయన నమ్మదగినటువంటి దేవుడు మన లోకంలో ఎవరిని నమ్మలేనటువంటి వారము వాగ్దానం ఇచ్చి ఏ లోకంలో ఎవరు మనకి నెరవేర్చరు ఏ వాగ్దానం కూడా సంపూర్ణంగా పరిపూర్ణంగా నెరవేర్చేటువంటి వారు ఏ మనుషులు కూడా లేడు అయితే దేవుడు మనకి ఇచ్చేటువంటి గొప్ప వాగ్దానము ఆయన నమ్మదగినటువంటి వాడు ఆయన నమ్మితే మనకి ఎన్నో ఆశ్చర్య కార్యాలు అద్భుత కార్యాలు మన జీవితంలో చేసేటువంటి దేవుడు ఆయన అందుకే కీర్తన గంధం నడపద్దు రాయబడింది కీర్తన గంధము నడపద్దు అధ్యాము కీర్తనలో నడపద్దు అండి ఎందు వచ్చిన చూసినట్లయితే మనుషులను నమ్ముకుంటకంటే యహోవాను ఆశ్రయించుట మేలు తొమ్మిదో వచ్చిన రాజులను నమ్ముకుంటకంటే యహోవాను ఆశ్రయించుట మేలు ఎవరిని ఆశ్రయించుట మేలు అంటే లోకంలో ఎవరిని నమ్మినప్పటికీ వారు మనల్ని మోసం చేసేటువంటి వారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మోసపు తలను మోసపు ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నటువంటి వారు అయితే దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానము మనుషులు నమ్ముకుంటు కంటే యహో నాశించుట మేలైనటువంటి దీర్తిగా రాజులు నమ్ముకుంటు కంటే యహోవను ఆశ్రయించుట మేలైనటువంటిది ఈ రీతిగా దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ఆయన కృప చొప్పున జ్ఞాపం చేసుకుని ఇంకా మనకి ఆయుష్ను మన జీవితంలో ఆయుష్ను దినదినము దినదినము పొడిగిస్తూ ఈ రీతిగా ఇదే మనకి మనల్ని సజీవుడిగా దేవుడు జ్ఞాపం చేస్తూ వచ్చాడు అందుని బట్టి దేవుని మనం స్థుతించి గనపరిచి ఆరాధించవలసినటువంటి వారు ఉన్నాము అయితే దేవుడు ఆయన యొక్క కృపను మన ఎడల చూపిస్తున్నాడు అసలు ఆయన యొక్క గుణలక్ష ఆయన యొక్క కృపను మనకి ఎందుకు అసలు చూపిస్తున్నాడు మనం ఎట్లాంటి వారము మనం ఆయన కృపను గురించి ఒకసారి కొన్ని విషయాలు జ్ఞాపం చేసుకున్నట్లయితే కీర్తన గ్రంథము నూట ముప్పై తొమ్మిది అధ్యాము కీర్తనలు నూట ముప్పై తొమ్మిది కీర్తన గ్రంథం నూట ముప్పై తొమ్మిది మొదటి మూడు వచ్చినాలు చూసినట్లయితే కీర్తన గ్రంథము నూట ముప్పై తొమ్మిది వచ్చాము మొదటి మూడు వచ్చినాలు చదివినట్లయితే యహోవా నీవు నన్ను పరిశోధించి తెలుసుకుని ఉన్నావు నేను కూర్చుండుట నేను లేచుట నీకు తెలియను నాకు తలంపు పుట్టక మునిపే నీవు నా మనస్సు గ్రహించున్నావు నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేస్తున్నావు నా చర్యలు అన్నింటినీ నీవు బాగుగా తెలుసుకొని ఉన్నావు అనగా అర్థం ఏమిటంటే దేవుడికి యహోవ నీవు పరి నన్ను పరిశోధించి తెలుసుకొని ఉన్నావు అదే రీతిగా నేను మనం కూర్చుండుట మనం లేచుట ఆయనకి తెలుసు నా పడకను నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసి ఉన్నావు అనగా అర్థం ఏమిటంటే దేవుడికి మన గురించి అన్నీ తెలుసు సమస్తము ఆయనకి తెలుసు ఆయనకి మరుగైనటువంటి సృష్టము లోకంలో ఏదీ లేదు ఆయనకి సమస్తము మన గురించి ఉదాహరణకు మన గురించి మనకి తెలిసిన దానికన్నా దేవుడికి మన గురించి ఇంకా ఎక్కువ తెలుసు నీ యొక్క తల వెంట్రుకులన్నీ లెక్కింపబడిన రాయబడింది ఆ రీతిగా నిజం మన యొక్క తల వెంట్రుకులన్నీ మనకు తెలియదు కానీ దేవుడికి మన గురించి సమస్తము తెలుసు ఆయనకి ఆయనకి మరుగైన దృష్టి మీది లేదు కాబట్టి ఆయనకి సమస్తము తెలుసు ఆయనకి అన్నీ తెలుసు మన గురించి అన్నీ తెలుసు ఉదాహరణకు ఒక భర్త గురించి భార్యకి ఎంతగా ఎన్ని సంవత్సరాలు కలిసి జీవించినప్పటికీ ఒక భర్త గురించి భార్యకి తెలియపోవచ్చు అదే రీతిగా భార్య గురించి భర్తకు తెలియదు తండ్రి గురించి కుమారుడికి తెలియదు కుమారుడు గురించి తండ్రికి తెలియదు అయితే సర్వాన్ని సూచించినటువంటి దేవుడు ఆయనకి సమస్తము కూడా తెలుసు నీ గురించి నా గురించి అన్నీ తెలుసు ఆయనకి ఆయన ఆయన నుంచి మనం దూరంగా ఎక్కడికి వెళ్ళలేనటువంటి వాళ్ళు ఆయన 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 మన గురించి సమస్తము ఎరిగినటువంటి వాడు ఆయన ఇది ద్వితీయ ఉద్దేశకాండము పదకొండు వచ్చాము ద్వితీయ ఉద్దేశకాండము పదకొండు వచ్చాము పదకొండు వచ్చాము ద్వితీయ ఉద్దేశకాండము పదకొండు వచ్చాము పన్నెండు వచ్చిన చూడనట్లయితే ద్వితీయ ఉద్దేశకాండము పదకొండు వచ్చాము పన్నెండు వచ్చాము 
అది నీ దేవుడైన యహోవా లక్ష్యపెట్టు దేశము నీ దేవుడైన యహోవా కనులు సంవత్సరాది మొదలుకొని సంవత్సరాంతం వరకు ఎల్లప్పుడూ దాని మీద ఉండును అనగా దేవుడు ఆయన యహో లక్ష్యపెట్టు దేశం అనగా దేవుడు మనల్ని లక్ష్యపెట్టేటువంటి వాడు ఆయన అదే రీతిగా నీ దేవుడు అని యహో కనులు సంవత్సరాది మొదలుకొని సంవత్సరాంతం వరకు ఎల్లప్పుడూ దాని మీద ఉన్న అనగా అర్థం ఏమిటంటే దేవుని యొక్క కనులు దాని మీద ఉన్నంటే మన మీదే దాని మీద అనగా అర్థం ఏమిటి ఆయన కనులు మనల్ని చూస్తున్నటువంటి చూస్తున్నాడు ఆయన అని అంటే అనగా అంటే మన దేవునికి మరొక పేరేంటి చూచుచున్నటువంటి దేవుడు అనేటువంటి పేరును మన దేవునికి మనకి సమస్తం అనుభవించడానికి తెలుసు అనగా అది కాండం పదహారు అధ్యాయం చూసినట్లయితే అది కాండం పదహారు అధ్యాయము అది కాండం పదహారు అధ్యాయము అది కాండం పదహారు అధ్యాయం పదమూడు వచ్చిన చూసినట్లయితే అది కాండం పదహారు అధ్యాయము పదమూడు వచ్చిన అది చూచుచున్న దేవుడను దేవుడవు నీవే అని పేరు తనతో మాట్లాడిన యహోవాకు పెట్టాను ఎలాగనగా నన్ను చూచిన వాణి నేను ఎక్కడ చూచి తినగదా అని అనుకున్నాను చూసారా మన దేవుడి పేరేంటి చూచుచున్నటువంటి దేవుడు అనేటువంటి పేరు ఉంది ఇక్కడ హాగరు ఆ తన యజమానాలనేటువంటి షారా నుంచి పారిపోతూ పారిపోతూ వస్తుంది అరణ్యంలోకి వస్తుంది వచ్చినప్పుడు ఏడవ వచ్చిన చూసినట్లయితే అది కన్నం పదహారు అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినంలో యహోవా తోత అరణ్యంలో నీటి బొగ్గు ఎద్ద అనగా షూర్ మార్గంలో బొగ్గు ఎద్ద ఆమెను కనుగొని షారాయి దాసమైన హాగరు ఎక్కడి నుండి వచ్చితివి ఎక్కడికి వెళ్ళిచున్నానని అడిగినందుకు అది నా యజమానాలు షారాయి వద్ద నుండి పారిపోతున్నాను చూసారా పారిపోతుంది ఆవిడ అయితే దేవుడు కనుగొంటూ వచ్చినాడు అనగా దేవుడు హాగరును చూస్తూ వస్తున్నాడు ఆయనకి మరుగైన దేది లేదు కాబట్టి ఆయన సమస్తాన్ని చూస్తూ వచ్చేటువంటి దేవుడు మనల్ని కనుగొనేటువంటి దేవుడు అదే రీతిగా ఎప్పుడైతే ఆదాము తన జీవితంలో పాపం ఎప్పుడైతే చేస్తూ వచ్చినాడో దేవుడు ఆదామా నీవు ఎక్కడున్నా ఆమె చేస్తూ వచ్చినాడు అడుగుతూ వచ్చినాడు ఆయన ఆదాం ఏం చెప్పినాడు నీవు నేను తోట చెట్ల మధ్యన దాక్కున్నానని చెప్తూ వచ్చినాడు అదే రీతిగా ఆదామును పిలిచిన హాగను పిలిచినటువంటి దేవుడు ఆదామును పిలిచినటువంటి దేవుడు అదే రీతిగా లోకాసవత పదిహేను అధ్యాయంలో జకయ్య గురించి మనకు తెలుసు లోకాసవత పదిహేను అధ్యాయంలో జకయ్య తన జీవితంలో ట్యాక్స్ కలెక్టర్ జకయ్య యొక్క వృత్తి ఏంటి పన్ను వసూలు చేసేటువంటి వాడు గుత్తపు సంకదారుడు పన్నులు వసూలు చేస్తూ ఉంటాడు ఎంతో మోసంతో కూడినటువంటి వాడు పాపంతో నిండినటువంటి వాడు అయితే అటువంటి జకయ్య జీవితంలో ఒకసారి యేసు క్రీస్తు వారిని చూడాలనేటువంటి ఆశ కలిగి అయితే పట్టువాడైనందున ఆ యొక్క యేసు క్రీస్తుని చూడాలని ఆశ కలిగి ఉన్నాను మేడి చెట్టు ఎక్కుతూ వచ్చినాడు మేడి చెట్టు ఎక్కినప్పుడు మేడి చెట్టు ఎక్కి చూస్తూ చూస్తూ ఉన్నాడు ఇంతలోనే యేసు క్రీస్తు రావడం జరిగింది వచ్చినప్పుడు అప్పుడు జక్కయ్య అంతమంది చుట్టూ అనేక మంది కూడి వచ్చి వచ్చినారు అనేక మంది ఉంటూ వచ్చినారు అయితే యేసు క్రీస్తు దృష్టి ఎక్కడ పడిందంటే జక్కయ్య మీద పడింది అందుకే లోకాసోత పదిహేను అధ్యాయంలో లోకాసోత పదిహేను అధ్యాయం క్షమించండి లోకాసవత పంతొమ్మిది వచ్చాము ఐదో వచ్చిన చూసినట్లయితే లోకాసవత పంతొమ్మిది వచ్చాము ఐదో వచ్చిన యేసు ఆ చోటుకు వచ్చినప్పుడు కనులెత్తి చూచి జక్కయ్య త్వరగా దిగుము నేడు నేను నీ ఇంట ఉండవలసి ఉన్నదని అతనితో చెప్పగా చూసారా జక్కయ్యని చూసినటువంటి దేవుడు యేసు ఆ చోటుకు వచ్చినప్పుడు కనులెత్తి చూచి యేసు చూస్తారు జక్కయ్యని కనులెత్తి చూస్తూ వచ్చినాడు ఆయన అదే రీతిగా హాగరు చూసినటువంటి దేవుడు అదే రీతిగా హదాం చూసినటువంటి దేవుడు పిలిచినటువంటి దేవుడు అదే రీతిగా జక్కయ్యని చూసి త్వరగా నువ్వు దిగమని పిలిచినటువంటి దేవుడు అదే రీతిగా మనల్ని కూడా అదే రీతిగా మనం కూడా గడిచినటువంటి జీవితాల్లో పాపస్థితిలో అంధకార స్థితిలో లోకంలో దేవుడు లేనటువంటి వారు లోకంలో అన్యు లేనటువంటి వారము గుహారమైనటువంటి పాపస్థితిలో ఉన్నటువంటి వారము అటువంటి మనల్ని దేవుడు మన యొక్క పేరు పెట్టి పిలిచినటువంటి దేవుడు మన గురించి సమస్య మెరిగినటువంటి దేవుడు మన గురించి మనం ఎటువంటి పాపం చేస్తూ వస్తాము ఎటువంటి మోసంలో పడిపోతూ వచ్చినాము ఎసు ఎటువంటి మోసం చేస్తూ వచ్చినాము ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నాము మన యొక్క స్థితి మన యొక్క గతి సమస్తము ఎరిగినటువంటి దేవుడు ఆ రీతిగా మనం మన యొక్క స్థితి అంతా ఎరిగినటువంటి దేవుడు మన కొరకి పరం నుంచి చూస్తూ వచ్చినాడు ఆయన పరం నుంచి చూసి ఒక లోకానికి రిక్తునుగా దీనునుగా పాపం లేనటువంటి వాడుగా ఈ లోకంలో జన్మించి మన కొరకై మరణం చేసి సమాజ చేయబడి తిరిగి లేవటం ద్వారా ఆ యొక్క పునరుత్న శక్తిని మనకు కూడా అనుగుణం చేసి ఉచితంగా మనకి 
రక్షణ అనుకు అనుగ్రహం చేసే వచ్చినట్టు అందును బట్టి దేవుని మనల్ని దేవుని మనం శృతించి ఆరాధించి గణపరి చేసినటువంటి వారికి ఉన్న మొట్టమొదటిగా దేవుడు మనం చూస్తూ వచ్చినటువంటి దేవుడు మనకి పాపమంతా క్షమించి వేసినటువంటి దేవుడు అటువంటి గొప్ప దేవుని మనం శృతించి వేసినటువంటి వారికి ఉన్నాం అదే రీతిగా రెండవది చూసినట్లయితే మొట్టమొదటిగా మనకు దేవుడికి మన గురించి అన్నీ తెలుసు ఆయనకి మరుగైన సృష్టి ఏది లేదు అందువల్ల దేవుడికి మన గురించి అన్నీ తెలుసు రెండవది మనం ఏం చేస్తామంటే ఏడో వచ్చిన చూసినట్లయితే ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చినాలో నీ ఆత్మ యుద్ధ నుండి నేను ఎక్కడికి పోదును నీ సన్నిధి నుండి నేను ఎక్కడికి పారిపోదును నేను ఆకాశంకి ఎక్కినను నీవు అక్కడ ఉన్నావు నేను పాతాల ముందు పండుకున్నాను నీవు అక్కడ ఉన్నావు తొమ్మిదోషం నేను వేకువ రెక్కలు కట్టుకొని సముద్ర దిగంధంలో నివసించును అక్కడను నీ చేయి నన్ను నడిపించును నీ గుడి చేయి నన్ను పట్టుకును చూసారా మన యొక్క రక్షణ పొందినటువంటి వారమే దేవుని నమ్మినటువంటి వారమే ఆయన రక్తంలో కడగబడినటువంటి వారు అయినప్పటికీ ఆయా పరిస్థితుల్లో సందర్భాన్ని బట్టి తప్పిపోయినటువంటి వారు తప్పిపోయేటువంటి వారము తప్పేటువంటి స్వభావము కలిగి ఉండ కలిగి ఉండ ఉండేటువంటి వారం అటువంటి మనము మనకి స్వభావం ఏంటి మనకి స్వభావం పాపపు స్వభావం ఆదాయం ద్వారా వచ్చినటువంటి పాపపు స్వభావము మనలో ఉండబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే పరిశుద్ధమైనటువంటి దేవుడితో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో సహవాసం చేయలేక మనము దేవునికి దూరంగా పారిపోవాలనేటువంటి ఆశ పారిపోవాలనేటువంటి తలంపులు కలిగి ఉండేటువంటి వారం కీర్తన రాసినట్టుగా నేను ఆకాశంకి ఎక్కినను నీ అక్కడ ఉన్న నిజమే మనము అనేక సందర్భాల్లో తప్పిపోయినప్పటికీ ఆయన అక్కడ మనల్ని పట్టుకుని చేయి పట్టుకుని లేవనెత్తేటువంటి దేవుడు ఆయన మనల్ని బలపరిచేటు ఆయన మనల్ని కాపాడేటువంటి దేవుడు ఆయన మనల్ని విమోచించేటువంటి దేవుడు మనల్ని అటువంటి పాపస్థితులు మనల్ని విడిచిపెట్టేటువంటి దేవుడు కాదు ఆయన ఆయన మనల్ని చేయిపెట్టి లేవనెత్తేటువంటి దేవుడు ఎరిగితే పేదరికి ఆశ కలిగింది ఏమని ఆశ కలిగింది నేను కూడా యేసుక్రిస్తారు వలే నడవాలి నేల మీద నడవాలి అనేటువంటి ఆశ కలిగింది ఆశ కలిగినప్పుడు ఎస్సుకుస నేను నేల మీద నడుస్తానంటూ నేల మీద నడుస్తాను ఒక్క రెండు అడుగులు వేసాక ఆ యొక్క చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి చూసి ఆ యొక్క నేల మునిగిపోతూ వస్తాడు మునిగిపోతూ వచ్చినప్పుడు ప్రభావాన్ని కాపాడని ఒక్క మాట అడిగినప్పుడు దేవుడు తను చేపెట్టి లేవనెత్తి వచ్చినాడు చేపెట్టి లేవనెత్తి కాపాడుతూ వచ్చినాడు మనం కూడా అదేతిగా మనం కూడా దేవుడి నుంచి దూరంగా పారిపోవాలనేటువంటి తలంపులు కలిగి ఉన్నటువంటి వారము అటువంటి తలంపులు కలిగి ఉన్నటువంటి మనల్ని దేవుడు ఆయన యొక్క స్వహస్థాలతో మనల్ని కాపాడేటువంటి దేవుడు మన యొక్క ఆయన యొక్క చేతుల్లో మన అరచేతుల్లో మనల్ని చెక్కుకున్నటువంటి దేవుడు అటువంటి గొప్ప దేవుని మనం ఆరాధించి గణపరిచినటువంటి వారు ఉన్న మొట్టమొదటిగా ఆయన మనల్ని చూసినటువంటి దేవుడు చూసేటువంటి దేవుడు మనల్ని మన యొక్క స్థితి అంతా ఎరిగి మన యొక్క పాప స్థితి నుంచి ఇంకా ఎటువంటి పాపంలో కలిగి ఉంటూ వస్తే మనకి జ్ఞాపకం చేసుకుని అటువంటి పాపం నుంచి మనల్ని తీసివేసి పరిశుద్ధులుగా నీతి మంత్రులుగా మనల్ని తీర్చిదిద్దుతూ ఉంటాడు అన్ని అనిత్యము అందుకే అనిత్యం ఆయనకు వాసి నూతనంగా వాసనిత పుట్టుచున్నది అంటూ వస్తున్నాడు ఆ రీతిగా మనల్ని చేపెట్టి నడిపించేటువంటి దేవుడు ఉన్నందుకు ఆయన్ని శృతించి ఆరాధించి ఘనపరిచేటువంటి వారు ఉన్నాము మూడవది చూసినట్లయితే మూడవదిగా కీర్తనలందరూ నూట పద్దెనిమిది అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చిన చూసినట్లయితే కీర్తనలందరూ నూట పద్దెనిమిది పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చినాడు నా అంతరింద్రియములను నీవే కలుగు చేస్తుంది నా తల్లి గర్భమందు నన్ను నిర్మించిన వాడు నీవే నీవు నన్ను కలుగు చేసే విధం చూడగా భయమును ఆశ్చర్యమును నాకు పుట్టించున్నది అందును బట్టి నేను నీకు కృతజ్ఞతావస్థతులు చెల్లించున్నాను నీ కార్యములు ఆశ్చర్యకరములు ఆ సంగతి నాకు బాగుగా తెలిసింది చూసారా మన దేవుడు సృజించినటువంటి విధానం చూసినట్లయితే కీర్తనకారుడు దావీది అంటాడు ఏమంటాడు నా అంతరేంద్రియములను నీవే కలుగు చేస్తువి నా తల్లి గర్భం నిర్మించిన వాటి వాడవు నీవే నీవు నన్ను కలుగు చేసే విధానం చూడగా భయమును ఆశ్చర్యం కలుగు నిజమే అటువంటి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి రీతిగా మనల్ని సృష్టింప చేస్తూ వచ్చిన నిజమే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్క సైంటిస్ట్ కూడా మానవ యొక్క శరీరాన్ని నిర్మించలేనటువంటి వాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ మన యొక్క కంటి గుడ్డులో ఉన్నటువంటి యొక్క రెటీన పొర ఉంటుంది కదా దాని తయారు చేయడానికి కూడా మానవునికి యొక్క సైంటిస్టులకి ఎంతో కష్టమైన ఎన్నో కోట్లు పెట్టినప్పటికీ అది చాలా కష్టమైనటువంటి పని ఆ రీతిగా దేవుడు మనల్ని అటువంటి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి రీతిలో దేవుడు మనల్ని నిర్మింపు చేస్తూ సృజింపు చేస్తూ వచ్చినాడు అందుకే రెండో కోరింది ఐదో జాం పదిహేడు వచ్చి చూసినట్లయితే రెండో కోరింది ఐదో జాం పదిహేడు వచ్చిన సెకండ్ కోరింది ఫిఫ్త్ చాప్టర్ 
రెండో కొరింతి ఐదో వచ్చాం పదిహేడు వచ్చి చూసినట్లయితే కాగా ఎవడైనాను క్రీస్తున్న క్రీస్తునందున్న ఎట్లా వాడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించను ఇదిగో కొరత వాయను నిజమే గడిచినటువంటి దినాల్లో నిజమే మనం దేవుడు ఆశ్చర్యకరమైన జీవితుల లోకంలోనికి జన్మింపు చేసి వచ్చేటువంటి దేవుడు ఇంకేం చేసి వచ్చా అంటే అటువంటి శారీరకంగా మనని నిర్మించడం మాత్రమే కాదు కానీ ఆత్మీయంగా నూతనమైనటువంటి సృష్టిగా మనం చేస్తూ వచ్చినాడు అందుకే చదువున వాక్య భావం కాగా ఎవడైనా క్రీస్తునందు క్రీస్తునందున ఎట్లా వాడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించను ఇదిగో కొత్త ఆయన ఇదిగో కొత్త ఆయన నిజమే మన జీవితంలో పాత జీవితం గతించిపోయింది పాతదంతా కూడా పాతను ఏదైతే పాపం చేసి వచ్చి ఏదైతే మనం అపరాధం చేసి దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఏ తలంపులు ఏదైతే కలిగి ఉంటూ వచ్చినాం అదంతా కూడా దేవుడు మనల్ని తీసివేస్తూ వచ్చిన దేవుడు క్షమించేస్తూ వచ్చినాడు నూతనంగా ఆశ్చర్యకరంగా నూతనమైనటువంటి ఉదాహరణలో మనల్ని దేవుడు రక్షించుకుంటూ వచ్చినాడు ఆశ్చర్యకరమైన నిత్యలో మనల్ని దేవుడు ఆయన కృప చొప్పున జ్ఞాపం చేసుకుని రక్షించుకుంటూ వచ్చినాడు ఆయన మూడు మూడు విషయాలు జ్ఞాపం చేసి వచ్చిన మొట్టమొదటిగా దేవుడు మన దేవుడికి మన గురించి అన్నీ తెలుసు రెండవదిగా దేవుడు మనల్ని అటువంటి అన్నీ తెలుసుకుని దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆకాశంకి వెళ్ళినప్పటికీ ఆయన అక్కడ ఉంటాడు భూ దిగంతంలోకి మనం వెళ్ళిపోయినప్పటికీ ఆయన అక్కడ ఉంటాడు నీ చేయి అందుకే పదో వర్షంలో నడుపుకుంది అధ్యాయం పదో వర్షంలో అక్కడ నీ చేయి నన్ను నడిపించును నీ కుడి చేయి నన్ను పట్టుకున్నాను నిజంగా అంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఆయన కుడి చేయి మనల్ని పట్టుకుంటుందంట ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో మనల్ని రక్షించిన దేవుడు అనిచ్చమో కూడా మనం నడిపిస్తూ వచ్చినటువంటి దేవుడు అదైతేగా మూడు విషయాలు జ్ఞాపం చేసి వచ్చినాం అది అయితేగా నాలుగోదిగా మనం దేవుడు శత్రువు నుంచి అనగా అపవాదించి భద్రత కలుగు చేస్తూ వచ్చినాడు అపవాదించి మనల్ని కాపాడుతూ వచ్చినాడు అదే అయితేగా కీర్తన నూట ముప్పై తొమ్మిదిలో ఇరవై ఒకటో వచ్చిన చూసినట్లయితే కీర్తన నూట నూట ముప్పై తొమ్మిది ఇరవై ఏడో వచ్చిన యహోవా నేను ద్వేషించు వారిని నేను ద్వేషించున్నాను కదా నీ మీద లేచు వారిని నేను అసహించుకుంటున్నాను కదా వారి ఎందు నాకు పూర్ణ ద్వేషం కలదు వారిని నాకు శత్రువులుగా భావించుకుంటున్నాను నిజమే మనకు లోకంలో మనిషి రీతిగా శత్రువులు అంటూ ఎవరూ లేరు ఎవరూ ఉండకూడదు కూడా అయితే మనకు శత్రువు ఒకే ఒక శత్రువు ఆ శత్రువు ఎవరంటే అపవాది అయినటువంటి వాడు సాతాన్ అయినటువంటి వాడు మనకు శత్రువు కంటూ వస్తున్నాడు మొట్టమొదటి నుంచి ఆదరించి అయినా మనలకి శత్రువు ఉంటూ వస్తున్నాడు ఆ రీతిగా అటువంటి అపవాది నుంచి మనకి దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు భద్రత కలిగి చేసి వచ్చినాడు దేవుడు అపవాదిని నిత్యము కూడా మన ద్వారానే దేవుడు ఒడింపు చేసిన అపవాదిని నశింపచేసేటువంటి దేవుడు అటువంటి అపవాదిని మన జీవితం నుంచి దూరంగా తోసివేసేటువంటి దేవుడు అపవాది యొక్క కార్యం నుంచి మనం పెడితే దేవుని వైపు చూస్తూ వస్తాం దేవుని యొక్క వాసలిత దేని యొక్క కృపను బట్టి మనము ఆయన వైపు చూస్తూ వస్తాము ఆయన కృప నిత్యము నిలిచినటువంటి కృప చేత ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అటువంటి అపవాది నుంచి మనం దేవుడు మనల్ని దూరపరుస్తూ తప్పిస్తూ మనల్ని ధైర్యపరుస్తున్నాడు అందుని బట్టి దేవుడు మనను దేవుడు మనము శృతించి ఆరాధించి గణపరిచేసినట్టు వారు నాలుగు విషయాలు జ్ఞాపకం చేసి మొట్టమొదటిగా దేవుడికి దేవుడు మన గురించి అన్నీ తెలుసు అన్నీ తెలుసు దేవుడు మనల్ని ఏమాత్రమో విడిచిపెట్టి నిన్ను విడవను ఎడబాయన సెలవిచ్చిన వాగ్దానం ఇచ్చినటువంటి దేవుడు ఆ రీతిగా మనల్ని ఏమాత్రము విడిచిపెట్టాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నేను మనల్ని పట్టుకునేటువంటి దేవుడు అదే రీతిగా మూడు జ్ఞాపకం చేసి వచ్చిన ఆశ్చర్యకరంగా ఈ లోకంలోనికి జన్మింపు చేసి వచ్చినాడు అంత మాత్రమే కాదు కానీ ఆశ్చర్యకరంగా లోకం జన్మింపు చేసి ఆశ్చ మరింత ఆశ్చర్యకరంగా మనల్ని రక్షించుకుంటూ వచ్చిన రక్ష మార్గంలోనికి దేవుడు మనల్ని తీసుకుంటూ వచ్చినాడు నిజమే లోకంలో అనేక మందికి ఇటువంటి గొప్ప భాగ్యం లేని స్థితిలో ఉంటుండగా అల్పుడు మయోగ్యులము ఇటువంటి యోగ్యత అనేటువంటి మనకి అటువంటి గొప్ప భాగ్యాన్ని దేవుడు మనకి దయచేసి వచ్చినాడు అందుకే మొదటి కొరింత రాయబడింది మొదటి కొరింత కొరింత రాష్ట్రం మొదటి పత్రిక మొదటి ధ్యాంలో మొదటి కొరింత మొదటి ధ్యాము ఇరవై ఆరు వచ్చిన చూసిన ఇరవై ఆరు ఏడు వచ్చినాం చూసినట్లయితే మొదటి కొరింది మొదటి ధ్యాం ఇరవై ఆరు వచ్చిన సహోదరులారా మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపును చూడండి మీలో లోకదీతిని జ్ఞానం లేనను ఘన లేనను గొప్ప వంచిన వారేను అనేకులు పిలువబడలేదు కానీ ఏ శరీరం దేవుని ఎదుట అతిశయంపుకున్నట్లు జ్ఞానులను సిగ్గుపరచుటకు లోకంలో వేరే వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు బలవంతమైన వారిని సిగ్గుపరచుకు లోకంలో బలహీన లేని వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు ఎన్నిక ఎన్నికైన వారిని యుద్ధం చేయటకు లోకంలో నీచులేని వారిని తృణీకరింపబడిన వారిని ఎన్నిక లేని వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు ఆ రీతిగా ఎన్నిక లేనిటువంటి వారము లోకంలో ఏ యోగ్యత ఏ మంచితనము లేనిటువంటి నిజం మనకన్నా 
గొప్పవారు ఏంటంటే వారు మంచివారు ఏంటంటే వారు తెలివితేటలు జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారు ఎంతో ధనము ఆస్తులు కలిగించిన అనేక మంది ఉన్నప్పటికీ దేవుడు కావాల్సింది ఆయన ఎట్లా మనము తగ్గించుకోవాల్సిన ఆయన ఎట్లా మనము మనం మనం తగ్గించుకోవాల్సిన ఎవరైతే విరిగి నలిగిన మనసుతో దేవుడిని దేవుని యొక్క చూస్తారో దేవుడు వారిని దుష్టించేటువంటి దేవుడు వారిని కాపాడేటువంటి వారిని భద్రపరిచేటువంటి దేవుడు దేవుడు వారిని అనృత్యము వారిని కాపాడేటువంటి దేవుడు ఉంటూ అందుబాటు దేవుడు మనల్ని దేవుడిని మనము శుతించి గణపరిచి ఆరాధించవలసినటువంటి వారు ఉన్న నాలుగు విషయాలు జ్ఞాపకం చూసాం ఐదో విషయంగా చూసినట్లయితే చివరిగా ఐదో చూసినట్లయితే దేవుడు మనల్ని నిత్య మార్గంలో అనగా పరలోక మార్గంలో నడిపిస్తూ వస్తున్నాడు ఆయన అరితిగా కీర్తన గ్రంథము నూట ముప్పై తొమ్మిది అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చివరి లైన్ చూసినట్లయితే ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చివరి లైన్ నిత్య మార్గమున నన్ను నడిపింపు కీర్తనకారుడు దావిది అంటూ నిత్య మార్గమున నన్ను నడిపింపు అంటూ వస్తున్నాడు నిజమే దేవుడు మనల్ని నిత్య మార్గం నడిపిస్తూ వస్తుంది నిజమే ఒక విశ్వాసిగా ఒక దేవుడు నమ్మినటువంటి బిడ్డగా మన యొక్క గురి మన యొక్క గమ్యం ఏమిటి పరలోకం చేరాలి నిజమే నాక గురి గమ్యం నా యొక్క లక్ష్యము పరలోకము చేరవలసినటువంటి వారు ఉన్నాం నిజమే ఎంత జీవితం జీవించి దేవుడిలో ఆత్మీయంగా ఎదిగినటువంటి వారు ఎప్పుడైతే చివరి దినాల నుంచి దాన్ని పడిపోతూ వస్తారో వారికి నరకమే ప్రాప్తిస్తుంది చివరి దినాలు ప్రాప్తి చివరి దినాల్లో దేవుడు నమ్మనటువంటి వారికి దేవుని ఎలా అవిధేయంగా ఉన్నప్పుడు నరకం ప్రాప్తిస్తుంది ఆ రీతిగా అటువంటి స్థితి నుంచి దేవుడు మనల్ని తప్పిస్తూ వచ్చినాడు నిజమే నిత్య మార్గంలోనికి దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తూ వచ్చిన అందుకే పిలుపు రాసిన పత్రిక మొదటి ధ్యాయం ఇరవై వచ్చంలో అపోసేన్ పాలు పిలుపు రాసిన పత్రిక మొదటి ధ్యాము పిలుపు రాసిన పత్రిక మొదటి ధ్యాము ఇరవై ఒకటి వచ్చిన చూసినట్లయితే అపోసేన్ పాలు ఏమంటాడంటే పిలుపు రాసిన పత్రిక మొదటి ధ్యాయం ఇరవై ఒకటి వచ్చినంలో నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే చావు అయితే లాభం అంటాడు నిజమే ఆయన బ్రతుకుతున్నామంటే క్రీస్తు వరకు జీవించాలి చనిపోతే పరలోక రాజ్యం నిత్యరాజ్యం సంభవిస్తుంది నిజమే అటువంటి నిత్యరాజ్యం కొరికి దేవుడు మనల్ని సిద్ధపరుచు వస్తున్నాడు అదే రీతిగా ఫిలిప్ రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో ఏడో వచ్చిన చూసినట్లయితే ఫిలిప్ రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఏడో వచ్చిన అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరంలో ఉండేనో వాటిని క్రీస్తు నిమిత్తము నష్టంగా ఎంచుకొని ఉన్నాను అదే రీతిగా పద్నాలుగు వచ్చినాము క్రీస్తు వేసినందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపును కలుగు బహుమానములు పొందవాలని గురి యొక్కే పరిగెత్తుచున్నాను ఆ రీతిగా ఏవేవి లాభకరమైందో అది క్రీస్తు నిమిత్తము నష్టంగా ఎంచుకుంటున్నాడు అంటున్నాడు అదే రీతిగా దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపును కలుగు బహుమానం కొరకే గురి యొక్కే పరిగెత్తుచున్నాను అంటున్నాడు కీర్తన అదే మనం అపోజ్ చేయటువంటి పౌరులు సెలవించిన మాట గురి యొక్కే పరిగెత్తుచున్నాను అంటున్నాడు నిజమే మనం కూడా మన యొక్క గురి మన యొక్క గమ్యమైనటువంటి పరలోకాన్ని చేరాలనేటువంటి ఆశ కలిగి అక్క గురి మన యొక్క మార్గంలో ముందు కొనసాగుతూ వస్తున్నప్పుడు అయ్యే పరిస్థితుల్లో తప్పైనప్పటికీ జారిపోయినప్పటికీ పడిపోయినప్పటికీ దేవుడు మనల్ని ఆ మార్గంలో కొనసాగించేటువంటి వాడు ఉంటాడు అందుకే యాత్రికుడు ప్రయాణం అనేటువంటి యొక్క గ్రంథంలో పుస్తకంలో జాన్ బనియన్ గారి చేత వ్రాయబడేటువంటి పుస్తకంలో ఏ రీతిగా తక్కువ యాత్రికుడు యొక్క గురి గమ్యం లక్ష్యము ఏంటి పరలోకం చేరాలని నిత్య రాజ్యం చేరాలి నేను ఎప్పటికైనా పరలోకం చేరాలి దేవుని ఎగ్గుందుకు చేరాలనేటువంటి గమ్యం లక్ష్యం కలిగినటువంటి యొక్క యాత్రికుడు తన యొక్క మార్గంలో ఎంతో ఇరుకు ఇబ్బంది ప్రయాసం పడిపోతుంటారు అయినప్పటికీ తన యొక్క గురి గమ్యము పరలోకం చేరాలనేటువంటి లక్ష్యాన్ని ఏమాత్రము విడిచిపెట్టకుండా ముందు కొనసాగుతూ కొనసాగుతున్నప్పుడు అవ్వాది అనేకమైనటువంటి రీతిగా అనే అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు తీసుకొస్తున్నప్పటికీ ఆ యొక్క యాత్రలో తన యొక్క యాత్ర జీవితంలో యాత్ర ముందుకు కొనసాగుతుండగా చివరికి ఆ యొక్క శోధనలన్నీ కూడా విజయం సాధించి దేవుని దేవుని ఎందుకు దేవుని యొక్క రాజ్యానికి చేరుతూ సజ్జమైన లోకంలో పరిస్థితి ఎంతో భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు బయటకు వెళ్ళేటువంటి వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి లేనటువంటి స్థితి బయటకు వెళ్తే ఎవరిని ముట్టుకుంటే ఏమవుతుందో ఎంతో భయంకరమైన స్థితులు అటువంటి పరిస్థితి అన్నిటిని బట్టి మన గృహంలోనే కూడి ఈ రీతిగా ఆరాధించడానికి స్థితించి దేవుని స్థితించడానికి దేవుని గనపరచడానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ఏర్పాటు బట్టి అనేక మందికి లేదు గొప్ప భాగ్యము మనకి ఈ రీతిగా దేవుడు గొప్ప భాగ్యము దయచేస్తూ అందరి బట్టి దేవుని మనల్ని స్థుతించవలసిన మార్గం కన్నా నిత్యరాజ్యంలోకి మనల్ని సిద్ధపరుస్తూ వస్తున్నాను ఐదు విషయాలు జ్ఞాపకం చేసి వచ్చిన మొట్టమొదటిగా దేవుడు మన గురించి అన్నీ తెలుసు మనం ఎక్కడున్నప్పుడు నేను ఆయన తెలుసు ఎరుగుతే హాగం చూసినటువంటి దేవుడు అదే రీతిగా అధామం చూసినటువంటి అధామాన్ని పిలిచినటువంటి దేవుడు అదే రీతిగా యొక్క జక్కైన పేరు పెట్టి పిలిచినటువంటి దేవుడు మనల్ని కూడా ఆ రీతిగా ఆశ్చర్యకరంగా మనల్ని కూడా పేరు పెట్టి పిలిచినటువంటి దేవుడు మనల్ని కూడా ఆ రీతిగా ఆయన యొక్క ఆయన కూడా మన మన గురించి ఆయనకి అన్నీ తెలుసు 
అన్నీ తెలుసుకుంటున్నారు దేవుడు మనల్ని ఏమాత్రం కూడా విడిచిపెట్టడు ఆయన విడిచిపెట్టేటువంటి దేవుడు కాదైనా నిత్య మార్గంలోకి నడిపించేటువంటి దేవుడు ఎదురుగా మొదటిగా ఆశ్చర్యకరంగా మనం మనల్ని లోకంలోనికి జన్మం చేయటం మాత్రమే కాదు కానీ శారీరక జన్మం చేయటం మాత్రమే కాదు కానీ ఆత్మీయంగా మనకి ఆత్మను వెలిగింపు చేసినటువంటి దేవుడు దీర్తిగా నాలుగోదిగా శత్రువుని చెప్పవాదించి నిత్యము మనల్ని కాపాడేటువంటి భద్రపరిచేటువంటి దేవుడు లోకంలో భద్రపరిచేటువంటి దేవుడు అదేరుగా చివరిగా ఐదోదిగా యొక్క నిత్య రాజ్యంలోనికి దేవుడు మనల్ని నడిపించేటువంటి దేవుడు ఇటువంటి ఐదంతల అనుభవం కలిగి దేవుని మనము శుద్ధించి ఆరాధించి గణపరిచి చూసుకున్నాం చివరిగా మనం చదవడం వాక్య భాగము విలాపాక్యంలో విలాపాక్యంలో మూడో అధ్యాయము ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చినాలు చదువుకుంటాం విలాపాక్యంలో మూడో అధ్యాయము ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చినాము యహోవా కృపగలవాడు ఆయన వాత్సల్యత ఎడత ఎక్క నిల్చున్నది కనుక మనము నిర్మూలం కాకున్న వారము అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాత్సల్యత పుట్టుచున్నది నీవు ఎంతైనా నమ్మదగినవాడు ఇటువంటి నమ్మదగినటువంటి దేవుడు దీర్తిగా కృపగలిగినటువంటి దేవుడు వాత్సల్యత అనే ఎడతగినటువంటి వాత్సల్యతతో మనల్ని కాపాడేట దేవుడు కాబట్టి మనం ఇంకా నిర్మూలం కాకున్న వారం కూడా మనం నిజం లోకంలో అనేక మంది నశించిపోతూ వస్తున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసినట్టు అనేకమైనటువంటి దేశాల్లో అనేక మంది చనిపోతూ వస్తున్నారు నిజమే దేవుడి చిత్తమే దేవుడు జ్ఞాపం చేసుకున్నట్లయితే దేవుని కృపలో ఆయన జ్ఞాపం చేసుకున్నట్లయితే మనం కూడా దేవుడు పిలుపు ఉన్నట్లయితే మనం కూడా చనిపోతాం నిజమే లోకంలో శాశ్వతం ఏ ఒక్కరు ఉండరు కానీ అయితే ఇంకా సజీవులు సజీవులే కదా తను శృతించేదో అని సెలవిచ్చేయలేదుగా ఇంకా లోకంలో ఆయన శృతించి గణపరచడానికి మనం దేవుడు సజీవులుగా జ్ఞాపం చేస్తున్నాం అయితే బాధాకరమైన సంగతి ఏంటంటే ఈ రీతిగా ఈ దినాల్లో యొక్క వైరస్ బట్టి చనిపోయేటువంటి అనేక మంది దేవుణ్ణి తెలుసుకోకుండా అనేక మంది చనిపోతూ అది బాధాకరమైనటువంటి స్థితి అయితే మనం ఈ దినాల ఈ స్థితిలో దేవుని తెలుసుకుని దేవుని మన గృహాల్లోని కోడటానికి మన గృహాల్లోని కూడి దేవుని శృతించడానికి గనపరచడానికి దేవుడు మనకి గొప్ప భాగ్యాన్ని దయచేసి అందరిని బట్టి చెప్పినటువంటి ఐదంతుల తలాంతులను బట్టి ఐదంతుల అనుభవాలను బట్టి దేవుడు మనం శృతించి ఆరాధించి కనపరుస్తాము దేవుడి గొప్ప మాటలను దీవించడం కాక ఆమెను